দূরে তবু কাছে যে যেখানে আছে সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ক্লাসে আজকের ক্লাসে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের একটি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো আমরা আমাদের প্রশ্নটি দেখে নিই দেখো নীরের ধাতু দুই জোড়া পাতলা পাত আছে এক জোড়া পাতের ক্ষেত্রফল অপর জোড়ার অর্ধেক আচ্ছা সে দুটি পাতের মধ্যে বায়ু রেখে প্রত্যেক জোড়া পাত দিয়ে একটি করে সমন্তরাল পাত ধারক তৈরি করতে চায় নূর বলল পাতগুলো যেভাবেই বসানো হোক না কেন ধারক দুটি ধারকত্ব কখনোই সমান হবে না প্রথম ধারকের প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল এইট বর্গ সেন্টিমিটার আচ্ছা এটা ছিল আমাদের উদ্দীপকের তথ্য এই তথ্য থেকে আমাদের দুইটি প্রশ্ন সমাধান করতে হবে প্রথম প্রশ্ন কি আছে দেখো প্রশ্ন ক প্রথম ধারকের চল্লিশ কুলম চার্জ দেওয়া হলো প্রথম ধারকের চল্লিশ কুলম চার্জ দেওয়া হলো পাদ্দয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তরিৎ প্রাবল্য কত হবে তা নির্ণয় করো আচ্ছা পাদ্দয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তরিৎ প্রাবল্যটা আমরা বের করবো তাহলে যে সকল তথ্য এখানে দেওয়া আছে আমরা একটা তথ্য সমূহ প্রথমে লিখে নিই তারপরে আমরা এইটা সমস্যার সমাধান করি তো প্রথমে আমরা কয়ের প্রশ্ন কয়ের সমাধান করি এখানে প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল এ আর এ ইকুয়ালস টু এইট বর্গ সেন্টিমিটার এইট সেন্টিমিটার স্কোয়ার আচ্ছা এটাকে আমি একটু মিটার এককে কনভার্ট করতে পারি তাহলে এখানে আমরা লিখতে হবে কি এইট ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফোর মিটার স্কোয়ার চার্জ চার্জের পরিমাণ আছে প্রথম ধারকের চার্জ হচ্ছে কিউ কিউ সমান সমান ফর্টি কুলম ভেদন যোগ্যতা বা মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা আমরা লিখতে পারি এখানে ভেদন যোগ্যতা ভেদন যোগ্যতা ভেদন যোগ্যতাকে এফসেলন দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাহলে এফসেলন নট ভেদন যোগ্যতা এফসেলন নট ইকুয়ালস টু এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পার মাইনাস টুয়েলভ কোলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে ভেদন যোগ্যতার মান আর এটা ভেদন যোগ্যতার একক তো এখন আমরা একটা চার্জ ঘনত্বটা বের করে নিব তাহলে চার্জ ঘনত্ব চার্জ ঘনত্ব এটাকে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা হয় সিগমা চার্জ ঘনত্ব সিগমা ইকুয়ালস টু কিউ বাই এস চার্জ ঘনত্ব সিগমা ইকুয়ালস টু কিউ বাই এ তো এখানে আমরা মান বসিয়ে এই মানটা একটু বের করে নিই তো কিউ এর মান কত দেওয়া ছিল দেখো কিউ এর মান দেওয়া ছিল ফর্টি কুলম তাহলে এখানে হবে ফর্টি কুলম আর এ এর মানটা হচ্ছে এই যে এখানে ছিল কত এইট বর্গ সেন্টিমিটার সেটাকে আমরা মিটার কনভার্ট করেছি তো এটা লিখতে পারি এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মিটার স্কোয়ার তো এটাকে যদি আমি হিসাব করি তাহলে যে মানটা আমি পাচ্ছি তা হলো আচ্ছা এটাকে আমি চাইলে সেন্টিমিটার কোকে নিয়ে যেতে পারি তাহলে সেন্টিমিটার কোকে নিলে মানটা পাওয়া যাচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর আচ্ছা তো এখানে আসছিল কত আমাদের আসছিল হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার দেখো পঞ্চাশ হাজার চার্জ ঘন আছে পঞ্চাশ হাজার তো এটাকে আমরা চাইলে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর এইটাকেও লিখতে পারি তো এখন চার্জ ঘন তো সিগমার মান কিউ বাই এ আর এর এখানে কিউ এর মানটা বসালাম আমরা এখানে এর মানটা বসালাম বসালে আমরা পাচ্ছি কি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর তো এটা হচ্ছে চার্জ ঘন একক কি কুলম মিটার তাহলে এখানে লিখতে পারি কুলম মিটার চার্জ ঘনত্বটা বের করে নিয়েছি এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে তরিত প্রাবল্য বের করতে হবে তরিৎ প্রাবল্য কি বের করতে হবে তরিৎ প্রাবল্য তাহলে আমরা জানি আমরা জানি তরিৎ প্রাবল্য আমরা জানি তরিৎ প্রাবল্য ই আর ই ইকুয়ালস টু সিগমা বাই এফসাইল এন নট সিগমা বাই এফসাইল এন নট তো সিগমার মানটা কিন্তু আমরা এখান থেকে বের করেছি এখন এই মানটা বসিয়ে দিতে পারি ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার ফোর কুলম মিটার আর এই এফসাইল নটের মান এই যে আমরা এখানে লিখেছি এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ তাহলে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ কুলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তো যদি এটাকে আমরা ক্যালকুলেটরের মানটা বসাই তাহলে ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার ফোর ডিভাইড এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ তাহলে মানটা কত আসছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার 5.674 পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার কত আসছে এখানে টেন টু দ্য পাওয়ার ফিফটিন তো আমরা বের করলাম তরিৎ প্রাবল্য ই ই এর মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফোর ইন্টু সিক্স ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার ফিফটিন তাহলে কুলম আমরা বের করেছি কি আমরা বের করছি তরিৎ প্রাবল্য তরিৎ প্রাবল্য একক হচ্ছে নিউটন পার কুলম নিউটন পার কুলম তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ তরিৎ প্রাবল্যর 
বের করতে বলা হয়েছে এটা তড়িৎ প্রবাহ বের করেছে আমরা একটু সংক্ষেপে আরেকবার বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি দেখো এখানে যে নুহা এক নুহার নিকট দুইটি এক জোড়া অর্থাৎ দুইটি পাতলা পাত ছিল ধাতু এই এক জোড়া পাতের ক্ষেত্রফল অপর জোড়ার অর্ধেক আচ্ছা সে দুটি পাতের মধ্যে বায়ু রেখে প্রত্যেক জোড়া পাত দিয়ে একটি করে সমন্তরাল পাত ধারক তৈরি করতে চায় আচ্ছা এই উদ্দীপকটা আমাদের প্রশ্ন কয়ের সাথে খুব বেশি সম্পর্কযুক্ত না আমাদের শুধু পাতের ব্যাপারটা এখানে প্রয়োজন তাহলে প্রথম পাতের ক্ষেত্রফল দেওয়া ছিল হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার বর্গ সেন্টিমিটার এবং প্রথম ধারকের চার্জও দেওয়া ছিল তো পাত দয়ের মধ্যবর্তী তৈরি প্রাবল্য বের করতে হবে দেখো এখানে আমাদের তথ্য দেওয়া ছিল প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল এ এর মানটা ছিল এইট বর্গ সেন্টিমিটার সেখানে আমরা এটাকে মিটার এককে এককে রূপান্তর করেছি চার্জের মান দেওয়া ছিল ফর্টি কলম বেতন যোগ্যতা আমরা জানি শূন্য মাধ্যমে বেতন যোগ্যতা এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু পার মাইনাস টুয়েলভ কলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এখন চার্জ ঘনত্বটা আমরা বের করে নেব চার্জ ঘনত্ব সিগমা ইকোয়াল টু কিউ বাই এ কিউ এর মানটা বসালাম এখানে আমরা এর মানটা বসালাম বসালে আমরা পাচ্ছি কি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার ফোর কুলম মিটার কারণ চার্জ ঘনত্ব সিগমা সিগমা রেখা হচ্ছে কুলম মিটার তো এখন আমরা জানি তৈরি প্রবলেম ই আর ইকোয়াস টু সিগমা বাই এফসাইল এর নট তো সিগমার মানটা বসিয়ে দিলাম এবার আমরা এফসাইল নটের মানটা বসিয়ে দিলাম দিলে আমরা পাচ্ছি কি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু পার ফিফটিন কুলম নিউটন পার কুলম তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন কয়ের অ্যান্সার ছিল এখন চলো আমরা প্রশ্ন খয়ের সমাধান করব প্রশ্ন খাওয়াতে কি বলেছে নুহা ধারকের পাতগুলো কিভাবে স্থাপন করলে প্রমাণ করতে পারবে যে নূরের উক্তিটি সঠিক নয় গানটির ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দাও আচ্ছা নূর কি বলেছিল যে পাতগুলোকে যেভাবে বসানো হোক না কেন ধারক দুটি ধারকত্ব কখনোই সমান হবে না প্রথম ধারকের আচ্ছা কেন সমান হবে না তাহলে আমরা দেখি আমরা আগে এটা গাণিতিক বিশ্লেষণটা করি তারপরে বলতে পারবো যে আসলে সমান হবে কি হবে না ধরা যাক আচ্ছা এটা আমাদের প্রশ্ন খ খয় অ্যান্সার ধরা যাক ধরা যাক প্রথম ও দ্বিতীয় পাতের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যেক জোড়া পাতের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়া পাতের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়া পাতের প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল তো এখানে আমরা একটু এই কথাটা জুড়ে দিতে পারি যে প্রত্যেক প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে এ ওয়ান ও এ টু এ আমরা ক্ষেত্রফলটা ধরে নিলাম এটা ধরা যাক যে প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়া প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে এ ওয়ান ও এ টু তাহলে উদ্দীপক অনুসারে উদ্দীপক অনুসারে এ টু ইকুয়ালস টু এ ওয়ান বাই টু কারণ এখানে প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে এক জোড়া পাতের ক্ষেত্রফল অপর জোড়ার অর্ধেক তাহলে আমরা উদ্দীপক অনুসারে লিখতে পারি যে এ টু ইকুয়ালস টু এ ওয়ান বাই টু এখন প্রথম ধারকের ধারকত্ব এখন প্রথম ধারকের ধারকত্ব প্রথম ধারকের ধারকত্বকে ধরতে পারি সি ওয়ান আর সি ওয়ান ইকুয়ালস টু এফ সাইল এ নট ইন্টু এ ওয়ান বাই ডি ওয়ান একই রকমভাবে আমরা দ্বিতীয় ধারকের ধারকত্ব বের করতে পারবো যে দ্বিতীয় ধারকের ধারকত্ব সি টু ইকুয়ালস টু এফসাইল এ নট ইন্টু এ টু বাই ডি টু এখন সি ওয়ান ইকুয়ালস টু সি টু হলে সি ওয়ান ইকুয়ালস টু সি টু হলে আমরা কিন্তু সি ওয়ান ইকুয়ালস টু সি টু হয় তাহলে এইটা সমান এটা লিখতে পারি যে বা এফসাইল এ নট ইন্টু এ ওয়ান বাই ডি ওয়ান ইকুয়ালস টু এফসাইল এ নট ইন্টু এ টু বাই ডি টু এখন এটাকে আমরা কিন্তু একটু চাইলে এরকম পক্ষান্তর করতে পারি বা পক্ষান্তর করতে পারি এবং সেটা কি হয় দেখো এখানে ডি টু বাই ডি ওয়ান ইকুয়ালস টু এখানে হচ্ছে কি যে এফসাইল এ নট ইন্টু এ টু বাই এফসাইল এ নট ইন্টু এ ওয়ান এফসাইল এ নট ইন্টু এ ওয়ান আচ্ছা আমরা অবশিষ্ট হিসাবটুকু এখানে করি বা তাকে এফসাইল এন নট আর এফসাইল নট কিন্তু কাটা যায় তাহলে এখানে হয় কি ডি টু বাই ডি ওয়ান ইকুয়ালস টু এ টু বাই এ ওয়ান আচ্ছা এখন ডি টু বাই ডি ওয়ান ইকুয়ালস টু দেখো এ টু এর মান কিন্তু আমরা বের করে রেখেছিলাম এখানে এ টুর মান কী বের করেছিলাম এ ওয়ান বাই টু তাহলে এ টুর পরিবর্তে লেখা যাবে এ ওয়ান বাই টু আর এখানে এ ওয়ান আচ্ছা এখন আমরা এটাকে চাইলে এই ভাগটাকে গুন্দি উল্টে দিতে পারবো তাহলে ডি টু বাই ডি ওয়ান ইকুয়ালস টু এ ওয়ান বাই টু ইন্টু এখানে ওয়ানটা উপরে যাবে আর এ ওয়ানটা নিচে আসবে আচ্ছা এবার দেখো এ ওয়ান আর এ ওয়ান কিন্তু কেটে যাচ্ছে কেটে গেলে থাকছে কি এখানে থাকছে কি থাকছে হচ্ছে ডি ওয়ান বাই ডি টু ইকুয়ালস টু হাফ তাহলে বা 
এখানে আমাদের হচ্ছে d2 বাই d1 এখানে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে ছোট মিস্টেক d2 বাই d1 আচ্ছা এখন আমরা এটাকে আর গুণন করব আর গুণন করলে আমরা পাচ্ছি দেখো এটা হচ্ছে d2 বাই d1 d2 বাই d1 তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি কি 2 d2 equals to d1 সুতরাং d2 equals to d1 by 2 তো আমরা d2 সমান দেখাচ্ছে কি এই d2 এর মানটা কিন্তু হবে কি এখানে d এর d1 এর অর্ধেক সমান হচ্ছে d2 তো দেখো এখানে আমরা শেষ পর্যন্ত দেখাতে পেরেছি যে d2 সমান যদি d1 by 2 অর্থাৎ d1 দূরত্বে যদি এই d2 এর অর্থাৎ দ্বিতীয় জোড়া পাতের দূরত্ব যদি প্রথম জোড়া পাতের অর্ধেক হয় তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের নূর যে কথাটি বলেছিল যে নূর বলল কি যে পাতদ্বয়কে যেভাবে বসানো হোক না কেন ধারক দুটি ধারকত্ব কখনোই সমান হবে না এই তথ্যটি কিন্তু সঠিক না তাহলে আমরা এখানে আমাদের এই যে গাণিতিকভাবে যেটা প্রমাণ করেছি তার বিশ্লেষণটা কী হবে আমরা এভাবে তার ব্যাখ্যা দিতে পারি যে সুতরাং উভয় ধারকের ধারকত্ব সমান করতে হলে নোহাকে দ্বিতীয় জোড়া পাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রথম জোড়া পাতের মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেক করতে হবে তাহলেই কিন্তু এটা হবে এই ধারকত্ব সমান করা যাবে অতএব নূর যে কথাটি বলেছিল সেটি সঠিক নয় তাহলে আমাদের এটাকে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো এখন আমরা চাইলে সংক্ষেপে পুরো বিষয়টি আর একবার বুঝতে পারি দেখো ধরা যাক প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়া প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফলকে আমরা ধরে নিলাম যে ওয়ান ও এ টু তাহলে উদ্দীপক অনুসারে এ টু ইকোয়াস টু এ ওয়ান বাই টু কারণ আমাদের উদ্দীপকে বলা ছিল যে একটা পাতের যে এখানে দেখো বলা ছিল এই এক জোড়া পাতের ক্ষেত্রফল অপর জোড়ার অর্ধেক হবে দুই জোড়া পাত ছিল তার মধ্যে এক জোড়ার ক্ষেত্রফল অপর জোড়ার অর্ধেক হবে তাহলে এক জোড়ার ক্ষেত্রফল অপর জোড়ার অর্ধেক ওকে এখন প্রথম ধারকে ধারক হতো সি ওয়ান ইকোয়াস ধারক হতে সূত্র সি ওয়ান ইকোয়াস টু এফসেল নট ইন্টু এ ওয়ান বাই ডি ওয়ান দ্বিতীয় ধারকের ধার করতে হবে এফসেল নট ইন্টু এ টু বাই ডি টু তাহলে যদি এই সি ওয়ান আর সি টু সমান হয় তাহলে যদি হয় তাহলে আমরা কী লিখতে পারি যে এইটা সমান এইটা এখানে এখন দেখো আমরা এইখানে যদি একটু হিসাব করি বা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা ডি টু বাই ডি ওয়ান লিখতে পারি আর এই যে মানটা ছিল গুণ আকারে সে ভাগ হয়ে গেল পরে এফসেল নট এফসেল নট কেটে যায় ডি টু বাই ডি ওয়ান ইকোয়াস এ টু বাই এ ওয়ান এখন এই ডি টু এর এ টু এর যে মানটা এখানে ছিল মানটাকে বসিয়ে দিলাম দিয়ে ভাগে গুণে উল্টে দিলাম এরপর এ ওয়ান এ ওয়ান কেটে যায় ডি টু বাই ডি ওয়ান ইকোয়াস টু হাফ তাহলে ডি টু বাই ডি ওয়ান হাফ হয় তাহলে আমরা এখানে আরগ্রহণ করলে কী পাচ্ছি আরগ্রহণ করলে পাচ্ছি যে টু ডি টু ইকোয়াস টু ডি ওয়ান বা ডি টু ইকোয়াস টু ডি ওয়ান বাই টু আচ্ছা এখন এটার ব্যাখ্যাটা কি সুতরাং উভয় ধারকের ধারকত্ব সমান করতে হলে নোহাকে দ্বিতীয় জোড়া পাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রথম জোড়া পাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্ধেক করতে হবে অতএব নূরের যে উক্তি সেই উক্তিটি সঠিক নয় তাহলে আমাদের এখানে দুইটি প্রশ্ন ছিল প্রথম প্রশ্নে আমরা সমাধান করেছি প্রশ্ন কয়ের এবং প্রশ্ন ক্ষয়ের সমাধান করলাম তাহলে আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই ছিল আশা করি আজকের ক্লাসটা আমাদের ভালো লেগেছে তাহলে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ